はい、ありがとうございます、えー、それでは早速ですけれども、まず最初に、えー、本市がオリンピックのホストタウンとして受け入れております、えー、南スーダン選手団に対しまして、えー、前橋市、えー、歯科医師会より、あのー、協定、えー、応援をいただくこととなりました。あの詳細はまた今日は歯科医師会長石原先生見えておりますけれども、まあ、南スーダンの選手の、まあ、歯科の治療、いわゆる歯科から始まる、えー、健康、えー、彼らが虫歯を治して、えー、記録を伸ばす、そのお手伝いをしていただけることとなりましたそれではお願いいたします。こんにちは。前橋市歯科医師会会長の石原でございます。この度の南スーダン選手団に対します歯科の診療に対します支援ということでございます。今年の1月の14日にですね、選手団5人全部歯科の検診をしたわけなんですけれども、その検診に至った理由といたしまして、一方、選手がですねあのこちらに来てから、えー、歯が痛いと歯が痛いということであの歯科医師会の会員のところに受診をいたしました、えー、その状況、口腔内ですね口の中を見まして、えーまあ、ちょっとかなり状況が良くないということが分かりまして、えー、それでは、まあ、他の残りの選手団どうなのかと。いうことで航空内をそれぞれ検診させてもらって見させていただきました。で彼らの歯科の診療に関しましてはこちらに来る時のその治療に関します保険に含まれておりませんでした。以下に関しましてはこちらに来てから病気や怪我等の対処に関してはその保険で賄えるということでございましたが歯科に関しては事故等で。えー、顎や歯の破折ということに関しましては保険が出ますが、えー、虫歯等の治療に関しては保険は含まれておりませんでしたので、えー、一切が、えー、保険外治療の自費ということになりますであのその航空内の見させていただきました、えー、一人に関しましては、えーまあ、ちょっと現状ではあのーまあ、アスリートとしてのパフォーマンスにも影響するような状況と、私どもが見た感じでは、そういう状況でございまして、えー、直ちに診療が始まったわけでございます。で、その診療としましては、そのえー、まずそのかかった歯科医院で診療しているわけですけれども、えーまあ、一般的な日本の介保険の10割負担という範囲で、えー、診療を進めようということで。えー、保険点数の10割を、えーまあ、保険ではありませんが、それに準じた金額で、えー、診療を開始させていただきました、で残りの選手団でしたが、えー、3人は、えー、全く虫歯がない状態で、まあ、歯石等がついていて、若干の歯肉炎はございましたが、えーまあ、あ特にあの、まあ、歯のお掃除をすればいいということで、えー、その方々に関しては、えー、航空内のクリーニング、歯石除去を行いまして、す、え、で、ー、に診療は終了しておりますであの、5人のうちお二方、えーまあ、あちらでは歯の治療を受けられるような環境ではなかったということで、その歯科の診療自体を経験がほとんどございません。痛み止めを飲んでしのぐというような状況であったらしいので、一回虫歯になってしまうと、どんどん進んでしまっていて、治療がしていないという状態でしたので、まあ、極端な話、もうすでに19歳で歯を抜かなければいけないというような状況もございました。で、まあ、やむなく抜歯もいたしましたが、えーそういう状況でございましたので、なんとか早期に歯の治療を終わらせて、これから暖かい時期になって、トレーニングに専念していただいて、本番のオリンピックではぜひ、えー、いいコンディションで大会に臨んでいただきたいと思っている次第でございます。で、その歯科医師会としましては、その診療費にかかりまして、えー、まあ、自費ということでございますので、ぜひあの南スーダンへの支援ということで、歯科医師会も協力したいということで、えー、全額、えー、歯科医師会の会費から、えー、負担させていただきたいと思っております。
その負担の仕方につきましては、多分あのふるさと納税の方に、歯科医師会の方から寄付をするというような形になるんではないかと思います。よろしいでしょうか、以上です。えー、ここでただいまの案件についてのみ、えー、質疑に入りたいと思います、えー、共同新聞の岩崎さん進行お願いいたします、はい、はい、ありがとうございます共同通信の岩崎ですあの確認ですが、はい、えっ、ー、とじゃ今のところ、えー、治療実績は一人ということですかあの二人です二人はいであのまあ一応全員まあ席の除去も含めますと全員に診療をいたしました検診からですねであの5人のうちの2人が、まあ、残念ながら口腔内の虫歯がかなり進行している状態で、要するに普通に削って詰めるような、えー、状態ではございませんで、まあ、神経を取って治療と、あるいは抜歯してというような状況でございます。で、それも今、進行中です。で、その2人診療中のうち1人が、えー、ちょっと今、着々と進んでおりますが、歯科の診療は、えー、皆さんお分かりになっていれば分かるかもしれませんが、えー、神経を取って根の治療をしてとなるとかなり回数もかかりまして、えー、その歯がかける8とかかける10とかってなればですねどのくらいの期間がかかるかということもご想像できると思うんですけれどもなんとか、えー、6月ぐらいまでには、えー、と思っております。人がですね、その方も非常に協力的で、あの診療がどんどん良くなっていくので、ちゃんと通っていっていただいておりますので、えーまあ、それだけ治れば、かなり、まあ、はっきり言ってあの、パフォーマンスにはかなりいいんではないかと、私は思っていますが、その方が今、かなりかかっております、でもう一人の方も、えー、だいぶ大きなところは進みまして、えー、もう少しで終わるというところです。であの帰国後のことも考えまして、あの大学の、まあ、たまたま私の公開にスポーツ歯科がおりまして、こちらとコネクションを取りながら意見交換をして、診療を進めさせていただいておりますが、えーまあ、日本で診療する場合には、まあ、ギリギリダメ元で残してなんとか治療して、ある期間持てばというような診療もいたしますが。えー、向こうに帰ってから逆にその歯が何かあったときにもっとトラブルになる危険性もありますのであちらではその歯科の診療が多分そんな受けられないと思いますのでそれを考えますともう罰死したら罰死のままがいいだろうというような意見も出ましてもう抜いたらそのままというような場所もございますでまあそういう、まあ、一応あのスポーツ歯科とコミュニケーションを取りながら診療は進めておりますありがとうございます、まあ、今のお話もありましたがあの、まあ、これまでに選手の方、その治療する、まあ、環境を受けられない状況だったということですけれども、今回の、まあ、こちらでし、えー、としか検診を受けて治療する過程で、何か選手の方から、まあ、評判だったり、ご感想だったり、何かあれば伺えればと思います。えーまあ、あまり個人名を出すのもあれなんですが、まああの、要するに歯の診療をしたことがないので、要するにお口の中に器具を入れて、水が出て、ガーッと音がするだけでも、要するに恐怖でありまして、であの最初にあの前橋市の行政の方々に、一般的な子どもが診療を受けるビデオを見ていただきまして、診療の流れというのもまず見ていただきました。でそれを見て、ですねまずはあのお口の中の検診から歯石除去といった、そういう比較的な簡単なところから始めたんでありますが、えー、まあ、1回も歯の治療をしたことのない小学生がいきなり麻酔をされて神経を取られるというとなになると、どういうことかというのはご想像いただければと思うんですけれども、やはり非常に。まあ、お口の中で麻酔の針が刺さっただけで、あるいはそのお水が出ただけでもう起き上がってしまうというような状態でございまして、まあ、なんとかやれてよかったなと思っておりますが、まあ、やる診療が進むに従いまして、やはりその慣れていただきまして、痛みも取れてまいりますので、まあ、納得は徐々にしていただいていると思って、比較的協力はしていただいておりますが。まあ、やはりその皆さん歯の治療は好きじゃないと思うので、えー、そ,そういう要するにやられること自体に恐怖感があるんですよね
、だからこちらとしても、まあ、コミュニケーションはあの公用語が英語ということで、まあ、歯科の診療の間のコミュニケーションは取れるんでありますが、何分その歯科の、要するにデンタル IQ が低いのでそのこういう、こちらが当たり前だと思っている行為が当たり前でないので、その辺は毎回説明しながら、ちょっとずつという感じで、えーまあ、やらせていただきましたが。えー、ですから、まあ、非常に、まあ、前回はすごく痛かったと言われたりもしましたが、まあ、しょうがないよねということで、あちらに帰ったことを考えたら、なんとか日本のにいるうちに、えー、決着をつけた方がいいよねということは、本人にも言って納得はしていただいております。以上ですありがとうございました、はいえー、幹事社からは以上です何か質問があればお願いします。あ本日ご,ご説明ありがとうございました、はい、東京新聞の市川と言います、はいでまあ、先ほどあの石原会長の方からあ、まあ、その本番で,です、ね、なるべくこう良いパフォーマンスで、えーまあ、あの競技に取り組んでほしいということをおっしゃってたかと思うんですけれども、まあ、そのスポーツ歯科の、まあ、観点といいますかあの歯科医師の観点からです、ねそのまあ、あの治療によってです、ね、そのパフォーマンスにまあどういうそのいい効果があるのかというのはちょっと私も存じ上げなかったものですからそのあたりちょっとあの手身近で構わないので、まあ、教えていただきたいんですけれども。はいはいえー、まずそのパフォーマンスにとっていいというか、現状が非常に悪いということですよね。ですから、もちろん歯の痛みがすごくあるような状態で、これ本当に走ってられるのかと思うようなちょっと状態であったんです、最初。ですから、その歯の痛みがなくなれば、まずそこの痛み、えー、顎の緊張がなくなりますので、それはより走りやすくなるだろうと。で、例えば噛み締めるという顎の位置噛むということが非常にその、スポーツにとっても重要だということはですね、スポーツ歯科の方からもいろんな論文等は出ておりますので、まあ顎の安定というのが非常に大事であると、例えばぐっと噛み締めるスポーツではなくてですね、走っているときに上の歯と下の歯が当たらないようなスポーツであってもですね、その光合といいますかね、噛み合わせは非常に重要ということが言われておりますので、えー、まあ直した方がいいよねと。だからよよりり非常にいいい人をよりよくということまでいけるようなレベルではありませんが、現状が非常にその、まあ、ちょっとそのパフォーマンスの足を引っ張ってるんではないかと思われるような状況ですので、それを除いてやれば、よりトレーニングに集中できるだろうと、痛みがあったら集中できませんよね、そういう状態です。で、他の席取っただけの方に関しては、えー、国内の状況は一応説明して、お口の中の衛生管理をしっかりしてくれという話はしておきましたが、まあ、それは、まあ、まあ、ごく普通な話です。そこから、その学位を整えとか、そういう話ではありません。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい。はい。一分確認なんですけど、日経新聞。はい。ありますが、えっ、ー、と、最初に歯が痛いと。はい。えっ、ー、と、申し出があったという方は、抜歯をされた方という理解でよろしいでしょうか。あの結局、抜歯に至れたのは2人とも抜歯はしております,す、はいはい、全部抜いたわけではありません、はい、で歯のその最初に痛いと言った歯は結局、えまあ、一般的に歯の治療は当初すぐ抜歯をするわけではありませんで、消炎処置をして、でまあ、それからですけれども、結局これは保存するよりは抜いた方がいいだろうということで、抜歯に至りました。はい、もう一方もやはりえー、まあ消炎処置というか炎症を収めて痛みを若干和らげてから抜歯をいたしました。はい。はい。はい。はい
やとにかく歯の治療は僕だって嫌ですものねあの、でもそうやってパフォーマンスが上がるように、あの記録が伸びますように期待して、えー、歯科医師会の先生方、ありがとうございました、えー、診療時間に戻れますですか、はい、ありがとうございます。次はあの同じように南スーダンに対しましての支援が届いています。えー、官民共創の連携の中の事業の一つとして、えー、コカ・コーラ・イース・ジャパン様から、えー、コカ・コーラのベンダーマシンの売り上げを、南スーダンに対しての支援をいただけるというストーリーでございます。今日は、えー、コカ・コーラ、東日本、あイース・ジャパン、えー、栃木・群馬の支店長さんでおられます、鎌さん見えておられますので。ご紹介をいたしましょう。うん、お話ししてください。どうぞ。こんにちは、えー。コカコーラボトラズジャパン、えー、東日本営業本部、えー、群馬栃木を担当しております。社長の鎌田と申します。よろしくお願いいたします。はい。えー、っと。弊社はですね、えー、と宮城県から鹿児島県まで、えー、1都2府35県を担当しております、えー、製造・販売をするボトラーでございます、えー、コカ・コーラボトラーズジャパンはですね、えー、5年前にですね、えー、と1つのボトラーになりましてその前身である12のボトラーから成り立っております、えーそのえー、と12のボトラーのです、ね、理念を継承いたしましてこれまでと変わらず地域密着、顧客起点を経営の理念原理といたしまして、人々の一生と日々の生活に寄り添い、人生のあらゆる場面においてハッピーな瞬間と爽やかさをご提供いたしております。お客様、お得意様、株主様、地域社会、そして社員に対して持続的に商品質やサービス、付加価値を提供しておりますこの度私たちコカ・コーラボトラズジャパンがですね掲げております地域密着のお手伝いといたしまして前橋様の中心市街地の活性化とスポーツを通じての平和促進を支援することを目的といたしまして前橋様と共同し南スーダンスポーツ応援自動販売機を製作することを共同事業としてえー、ご提案させていただきました。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃああの質疑は最終です。あ、そうです。はい。はい、よろしい。はい、ありがとうございます。えー、っと、えー、次はあの健康ウォーキングマップを前橋は作りました。えー、前橋の保健推進委員さん、そして。食、え、海、ー、橋、まあ、いわゆる地域地域で健康を守っている方々が自分たちの足で歩いたあ健康ウォーキングマップです、えー、張り合いを持って歩いていただけるようにいろいろな企画があるようですので、えー、ご説明をさせていただきます、えー、健康増進課の樋口ですマップの詳細について説明をさせていただきますマップでは市内23地区ごとにコースを見開きで掲載をしております左ページには食生活改善推進おすすめの約10分間コース右,か右ページには保健推進おすすめの約30分のコースを、えー、全46コースを掲載しております合わせておすすめの見どころなども掲載しております本市の魅力を再発見していただける冊子となっております前橋保健センターや市役所本庁舎各市所市民サービスセンター公民館などで配送しております市民の運動習慣の現状ですが平成30年度に行いました本市健康増進計画の習慣評価結果では運動習慣ありのものの割合は全国平均を下回っており65歳以上で約 50% 65歳未満では 35% 程度にとどまっております。本マップを各地区のウォーキング事業で積極的に活用することで、市民が継続的な運動習慣を身につける支援を行い、市民の健康状況の向上に努めてまいります
今後のウォーキングマップ活用のポイントは4点です一つ目は公民館等のウォーキング教室など市民参加型の事業への支援連携支援といたしまして日本健康運動指導士会やまちづくり公社の健康運動指導士等を派遣いたします専門職の指導により正しいウォーキング方法や運動を継続するポイントなどを提供する,する機会にさせていただきたいと考えております二つ目は町内関係者などとの連携に際して単発ウォーキングイベントに際しては万歩計をまた連続性のある運動教室には活動料区営を参加者へ無料で貸し出します、えー、3つ目は本マップを活用して取り組まれた方々へその取り組み成果に対して記念品をお渡しする企画を検討しております4つ目は地区公民館等と連携し地区単位で実施するウォーキング事業等を展開してまいります説明は以上ですよろしくお願いいたしますはあの前橋はコロナウイルスによる感染症によりまして、経営が困難を期待している、そういう、まあ、経済団体、経済法人に対しての支援を行うこととなりました、え上限3000万円え無、無利子、そして保証料も市の負担という形で応援をしていきたいと考えております。え詳細説明しますおはい、あの産業経済部の木村課長の方から詳細を説明させていただきます、まあ、かなりあの私とすると思い切ったあの支援だろうと思っておりますし、また政府がやる支援もあれば、われわれの市町村が行う支援もあれば、まあ、そういうことをいろいろ勘案しながら、あの事業を行っている人たちが苦しくなと思っている応援ができればいいなと思っておりますので、お聞きください。産業政策課の木村と申します、えー、先ほど市長からの説明がありましたように、えー、新型コロナウイルスの感染拡大に伴いまして、事業者向けの資金繰り支援を前橋独自として取り組みたいと思っております。えー、背景から申し上げますと、えーまあ、全国的にも報道されておりますように、えー、この感染拡大に伴いまして、産業界に広がる売り上げの減少など、経営に関する不安を抱えている業者はたくさんいらっしゃいます、前橋市においても、全国にと同じような現象が起きております。果実、前橋商工会議所、それから前橋東部商工会、そして富士見商工会の方からも、支援を求める要望書が提出をされました。これらを踏まえまして、経営者の支援といたしまして、国の方では、実質無利子無担保の政府系金融機関による融資なども始め,て始められておりますし、また政府市セーフティー保障のついたあ融資制度なども機能を始めておりますけれども、えー、市内の事業者の方々の選択肢を広げる、そして、えー、安心感を、より一層の安心感を与えるという。目的でこれに取り組むつもりでおります別紙で配らせていただいております資料にありますように前橋の制度融資の中で経営安定資金という資金がありますこれをスペックアップいたしまして支援をしていこうという考え方ですスペックアップの要件は5つあります資料に書かれ,書かれておりますようにまず融資条件の緩和ということでこれまでこれはこの融資の要件には入ってなかったものなんですけれども、直近1か月の売上高が前年対,比対前年同月比の 10% 以上減少した場合に、この資金を適用します。それからスペックアップの2つ目は、資金を利用する事業者は利子が、利子の負担が生じるわけなんですけれども、この利子を5年間にわたりまして、前橋市が全額負担して、実質負担をゼロにしようという取り組みです。スペックアップ3つ目につきましては、保証料補助ということで、信用保証料を全額前橋市が負担をいたします。スペックアップ4つ目につきましては、この資金、もともとの資金は
有識期間が7年なんですけれども、条件によりましては3年プラスしまして、実質10年間の間、借りることができるようにいたします。それからこの経営安定資金は、一定の条件を満たさなければ、その中で借り換えが認められない制度になっておりますが、この条件を緩和いたしまして、同一資金の中で借り換えも可能というふう可能にする取り組み、この5つの柱で臨んでいきたいと思っております。3月23日から受付が開始できます。この開始の受付開始の日時を明確に打ち出すことによりましても、事業者の方々により一層安定感が感じていただけると思っております。説明は以上です。はい、これより質疑に入ります。共同通信の岩崎さんに進行お願いいたします。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、要で四つ目のあのコロナウイルスの関連で。資金繰りの支援事業についてすみませんあの市長に伺えたらと思うんですけれども一点だけすみません、はいはいえーとまあ、全国的にです、ね、この感染拡大の影響で、まあ、観光、小売飲食さまざまな業界で影響を懸念されているところですが、うんまあ、この前橋市内の事業者についてその,、まあの影響を現時点でどう捉えているか今後の展望なんかを。あの感じになっているところあれば、伺えればと思います、まあ、未来に対しての不安がほとんど失われていると思いますよ、ここでわれわれが力強い支援のメッセージを出すことによって、経営継続に対する意欲を持っていただきたい、そういう意味で、この事業を、まあ、産業政策部を中心に、商工会、商工会議所、そして市内金融機関、みんなで力を合わせて、これが早期に。できたことしかもこれがもう来週の23日から提供できるっていうこと、これはもう大きな経営支援のメッセージがつながったと思います、またあの農林分野につきましても、えー、政府の方の農林支援がかなり手,手厚くなっておりますので、農業者も、そして商業者も、さまざまな形で経営継続に対して、力強く歩んでいこうと、まあ、そういうエールが遅れたと思っております。よろしいですか幹事社からは以上です。案件について質問があればお願いします。あ、すみません、上毛新聞の石垣です。今の、えー、資金繰りの支援の件なんですけど、ちょっとあのー、細かいところなんですけど、これは制度融資っていうのは議会決みたいにいら議会の議決みたいにいらないんですか。それとも選決でやるような話ですか。産業政策課の高宮と申します。質問の確認なんですけれども、制度融資を承認するにあたっての議会の選決ということですか。この事業をやるにあたっての、はい、あの議会の議決が必要なものなのか、それとも選決でできるようなものか、はい、そもそもそれも何もいらないような仕組みなのか。あ、そもそもこちらの経営安定資金につきましては、もともと既存である融資になりまして、それを拡張するような形になりますので、議会の選決は特に不要と思っております。読売新聞佐野ですこちらの融資についてなんですけれどもあの総額がどれくらいになりそうだとか、えっと、そもそも準備しているお金が合計いくらぐらいだとかその辺をちょっと教えていただきたいんですが。今のところ、融資については、平均1000万円を6か月300件を予定しております、あ失礼しました、1100万円を300件、融資の総額は33億円と見込んでおります、ただ、これはあくまで想定なので、数字が若干変化することはあるかと思われますありがとうございます。
東京新聞の市川です。えっと、続いてあの自動販売機の方の件であのお伺いをしたいんですけれども、えー、とよろしいですかね、えー、とあのおそらくそこの,あの北側の駐車場にもすでにあの設置があのされていると思うんですけれども、えー、とこれはあ、えー、とあのコカ・コーラの,あの方にお願いをしたいんですけれども、えー、それでですね、えーまあ、その売り上げをあの選手団の支援活動の支援金にしますということであの記載があるわけなんですけれども、この自動販売機の、まあ、経費を除いてそこから生まれるその売り上げというのが、まあ、他の例えばもので、まあ、どういったふうにしてあの出てくるのかという、まああのまあ、金額ではなくてもあのだ大体のこれぐらいの,あの売り上げが見込めるんじゃないかというところはあのまず教えていただきたいんですけれども、はいえー、っと質問の内容なんですけれども。我々の自動販売機を運営している系で、必要経費というのがございます、それはあのまあ電気代あるとか、あと人件費だとか、まあ、そういったものを除いたすべての金額に対して、信用させていただくという形で、まあ、具体的なところで、金額は売り上げによって変動しますので、基本的にはあの必要経費以外のものすべてを寄与させていただくという形です。はい続いて、あのまあ、さっきちょっとちらっと見たときにあの、まあ、星がこうついてたりとか、確かあのしてたと思うんですけれども、まあ、このデザイン的な面で,です、ね、何かこう特徴等々あれば、教えていただきたいんですけれども、はいえー、とこちらはすでにね、われわれ一方通行じゃなく、えー、こちらの、まあ、色をベースにですね、まあ、いろいろとこう協議をさせていただいて、やはりあの一般の方に目立つ。そして南スーダンを、まあ、覚えていただくとか、PR をすると、そういった趣旨のもと、まあ、非常に、ね、なかなかないデザインだと思いますので、はい、で前橋とスーダンを、まあ、コラボレーション、まあ、そういったものも決めながら。まあ、なのであのあの前橋の,おの,輪,の輪っかのですね、はい、とあの国旗がそれぞれ、まあ、デザインしてあるで星のマークが、ねまあ、南スーダンのものそうですよねそれをお入れたというような形ですかね、うん、しましたコーラっていうのがどこにも入ってあまあ、せんが<笑>あの商品のことで大事交渉させていただいて。はい、わかりました。で、えー、設置予定としては、はいえーまあ、順次これあの、増やしていって、最終的に、まあ、な7台になるというような、そんなような理解でよろしいですかね。はい、承知しました。で、あのまあ、この実施期間のところがですね、令和の4年ということで、はいまあ、かなりあの長く、まあ、設定してあるのかなと思うんですけれども、はい、このあたりのお、まあ、オリンピックが、まあ、終わった後おもそも継続して設置をして、えーまあ、支援金を出していくというのは、そういうのは理解でよろしいですかね。そうですね、あの令和4年まで、南スーダンの選手を、はいまあ、支援という形をお聞きしていいですか。あのスポンサーの川村です、えー、とホストタウン事業の,あの取り組みで支援していくというのが、オリンピックの次の年、ですか2022年度、令和4年度まで,です、ね、このホストタウンの取り組みというのは、あの小売事業を続けていくというのが一つの最初の形になっていますので、まずはそこまでご協力いただこうというふうに思っております、はい、ありがとうございましたあそれとあのさっき、7台ってお話だったんですけども、最終的には10台を。あの予定しております。あ、そうですか。はい、なるほど。十代を予定ということですね。はい、失、は、礼、い、した。すみません、読売新聞佐野でございます。お世話になります。あのちょっと確認なんですけども、あのそこにあ自販機であしらわれている星とそのよ斜めのラインなんですが、えっとそれ自体もえっと南スーダンの国旗から取ったものということでいいですかね。そうですね。デザインの色合いは。あの色。はい。はいはいはい、あの皆さん、国旗からです、ね、星を持ってきまして、全体のブルーと、えー、国旗の、えー、黒、赤、グリーン、白を使ってです、ね、この色をコカ・コーラさんとキャッチボールしながら、えー、決めさせていただきましたありがとうございます。案件についてはいかがでしょうか案件以外で質問があればお願いします
すいません、えっと、毎日新聞の菊池と申しますすいません、えっと、市長に一定質問なんですけれども、えっと、昨日あの教育長の人事案が前橋市議会の方で可決されまして、えっと、それについての質問なんですけれどもあの教育長という非常に政治的中立が求められる立場であの今回選任をされました吉川さんなんですが、過去に特定党派の,あの公認を受けて国政選挙の,あのご経歴もある中で、その政治的中立というのをどういうふうに担保するのか、あの市長のご見解をぜひお願いします。あのそれ自身についての,あの懸念というのは僕自身は持っていません、なぜかというと、彼女自身がそういう政治活動をすべて身を引き、現時点では企業支援の中小企業コンサルタントとして、あるいは女性の活躍の場を求める国連の組織の日本理事として、そして最終的には前橋市の教育委員会委員として、見識を持った。教育行政に対してのリードができる、まあ、そういう判断をさせていただいたところでございます,すみません、えーと、ちょっと今のお回答で続けてなんですけれども、その教育長にふさわしいと思われた、その教育的な実績というのは、どんなところを評価されてなんですかねあの今、僕たちの教育行政に求められているのは、やっぱりあの子どもたちへの新しい学びの形、まあ、そういうことも含めまして、チャレンジができる、そしてさまざまなアイデアが出てくる、そういうあの才能を持っている方だと、まあ、考えていますあ。教育委員会としての5年間の彼女の発言から見て、私もそう考えておりますすみません、もう少しその、なんですかね、その教育委員長として選ばれた過去の実績というのに関して、あのご回答をお願いします。彼女自身の実績とということで、はい、今の教育委員会の群前橋の教育行政というのは、あの誰かが一人で選ぶものではありません、えー、前橋教育会議という、私自身が招集する教育委員4名、教育長、そしてあ教育委員含めて4名の教育委員、教育長含めて4名の教育委員、そして私、まあ、それぞれがいろいろな思いを持ちながら議論して動かしていくものです。あの彼女自身の見識もさることながら、さ今回、新しく教育委員として任命した溝口氏は、え児童心理学のドクターでもありますし、さまざまな見識の中からみんなで導いていくものだと考えています、そういう意味で、それらを合理的に導きながら、一つの形に束ねていくという、そういう能力が極めて高い方だということです。その今おっしゃ、市長がおっしゃったそのなんですか、ね、見識という点で、吉川、えー、新教育長に対して、特に具体的にどんなその見識というか、能力を期待されているのか、もう少しごめんなさい、ご回答お願いします基本的には、今まで私たちの教育委員会というのは、学校の OB の方々、おじの方々が教育長としてリードしていただいてきました。そこにやはり社会性高い外部人材の導入というのが、組織としての新しいバイタルとして必要なことなんだろう、それは私自身の大きな判断でありますその新しいバイタルというのは、今の教育委員会ではあの、ちょっと実現が難しいものなのか、<笑>そのあたりも言及していただければ。大きなイノベーティブな教育を行っていく見識がある方だと、そこに期待をしておりますそのどのあたりでイノベーションというのが今、あの教育行政で市長が必要だと考えておられるのか、すみません、もう一度お願いします社会課題の複層化、重層化、さまざまな課題がありますね。それらを含めて今まで企業経営のコンサルティングをしてきた、そしてご自身も、えー、ご自身の指定の母校の PTA の役員として、あるいは教育委員として、さまざまな経験がある中で生み出していく能力だろうと考えておりますすみません、ありがとうございました。
読売新聞ですあの、新型コロナについて市長にお伺いしたいんですけれども、まずあの全体として、えっと昨日、まあ、夕べにです、ね、2人感染された方が発表されたわけですけれども、えっと、行動歴等々で、ままえーまあ、県の発表では分かっていないことが結構多かったということで、前橋と関わりがあるかというのも大きなくくりで伺いたいんですけれども。まずあの2人目の方、お母さんのパート先がまず分かってない、それが前橋でないかどうか、あと3人目の方、看護師の方の勤め先が前橋でないかどうか、あとその看護師の方ですね、9日の行動歴が分かっていない、その時に前橋に出してないかどうか、あとその3人目の方が持病があるということで、通院先として前橋に出してないかどうか。ということあたりを教えていただけるであれば昨日の知事の会見の中で、2例目、3例目の発表がなされました、その中でそれをのトレースできる状況は今、調査中だという表現を知事が申されておられました、まあ、その調査中の中でありますので、その調査を待ちながら、われわれは対応しなくてはいけないと考えております。前橋であるのかないのか、それは大きな関心事ではおりますけれども、今、ここで私自身があの段限定的なお話をできるものではございません。わかりました、えっと、県、えっと、太田市等はあの情報の共有ができていなかったというような話を太田市長がされていたというのをうちが取材しているんですけれども、はいはい、あの県との情報共有はしていらっしゃるでしょうか。うんまあ、あの外来帰国者外来、あるいはあの接触者外来等の情報は、必ず県から本市、健康部に届いております、その中で要観察者を観察、健康管理をしながらえご指導したり、えー、そういう形での人の移動に関しての引き継ぎは必ず前橋は行っております。したがいまして、今般の事案につきましても、当然、詳細が分かれば、えー、群馬県からわれわれの健康部に対して、あるいは保健所に対してのさまざまな要請が来るものだろうと考えております了解しました、それからですね、えー、とツイッターで確かこれ、派遣したと思うんですが、午前中に対策会議をされたということですか、ねはいはい、何らかの結論、方針は出たんでしょうか、はい、今日の対策会議の一番大切なことは、本市において、そのような状況が発生した場合の、私たち自身のいわゆる事業,業務継続計画がどうなっているかの再確認が主でありました、で2点目は先ほど、前橋の産業経済部長から発表されましたえコロナウイルスによるところの経営支援の方策、そして昨日の知事の会見に対しての状況を共有化するということであります。まあ、そういうい観点で我々は本庁、議論を行ったところでございます。了解しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしいでしょうか。ありがとうございます。まあ、今日は皆さんありがとうございました。われわれは決してあの大きな、まあ、あのパンデミックの危機の中にいる、その認識は持たなくてはいけませんけれども、現実的に知事が言うように、落ち着いた行動、そして適切な行動、そういうことが積み重なって、私たち自身の健康が守られ、そして社会全体が維持できる、そう信じております。まあ、いたずらに不安を煽ることもありませんし、楽観を申し上げることもできませんけれども、われわれが、伝統的に持ってきたあ衛生観念をみんなで共有すること、まあ、そこに尽きるんだろうと思っております。また、具合が悪い人は、ぜひあの外来、いわゆるかん外来にお出かけいただくなり、保健所に問い合わせしていただくなり、あの私たちはきちんとした対応をしていきます。疫学的な原則に基づいて、リスクの高い方には、検査を受けていただく、そういうことをきちんと熟度を上げながら進んでおりますので、えー、ぜひ、えー、市民もみんなも、こうにあって、今まで通りでありながらも衛生に注意しながら頑張っていこう、まあ、その呼びかけをさせていただき、えー、本日の会見は終わりたいと思います。
、えー、以上で終わります。今日はあのシネマ前橋の方もお休みさせていただきます。ありがとうございました。以上をもちまして本日の定例記者会見を終了させていただきます。